Góðan daginn og verið velkomin á þennan ferðaþjónustu fund okkar hjá KPMG og markastofu Norðurlands. Ég vil byrja á að kynna mig, ég heiti Magnús Kristjánsson og er meðeigandi hjá KPMG, annar tækja hér á Akureyri. Og ég vil byrja á að þakka ykkur fyrir að taka tíma frá daglega mönnum til að vera með okkur hérna á þessum morgunfundi og ræða um framtíð þeirra mikilvæga atvinnugreinar sem ferðaþjónustan er. Við hjá KPNG höfum um árabil unnið náið með ferðaþjónustunni, samtökum ferðaþjónustunar og einstökum fyrirtækjum þar innan og unnið margvislega greiningar um þróun á rekstrar og fjárhæstöðu greinarinnar og höfum átt í mjög góðum og ánægilegum samskiptum við ferðaþjónustu fyrirtæki og samtökin og þetta stjórnundu fyrirtækjana. Nú ferðaþjónusta er vissulega ákveðið reglífar hugtak yfir fyrirtæki mörgum ólíkum undirgreinum og fyrirtæki sem er að ímsuleiti ólík en eiga jafnframt margt sameiginlegt svo sem það reyða sig á komu ferðamanna ímist erlendra eða innlendra. Og við höfum á liðnum missærum á árum verið mynd rækilega á það hvað við umhverfið getur verið viðkvæmt og sveiflukent og þar nægir að nefna sveiflur í gengi gjaldmiðla í vöxtum og öðrum hagrænum forsendum en einnig hafa komið til skjalana ófyrir sér þeir heimsauðlegir afburðir eins og heimsfaraldurinn sem kendur við COVID-19 og gæri voru tvö ár frá því að fyrsta smitið greindist á Íslandi og það þarf ekki að fjölinu það hér að sá atburður eða sá faraldur hefur sett gríðalegt strik reikningin hjá ferðaþjónustunni og það mun taka einhvern tíma að vinna okkur til baka úr því. En nú er allt útlit fyrir að það sjáu fyrir endan á faraldrinum og landi fara að rísa aftur í kjölfar hans og það rísi hratt. Og nú verðum við að leggja allt okkar traust á það að annars konar hamfarir af mannavöldum setja ekki strik í þann reikning. Nú margvistir tækifæri blasa við í ferðaþjónustunni og það á ekki síst við hér á Norðurland Eistra. Hér eru starfandi öflu og framsækin ferðaþjónustu fyrirtæki, frambúð á afþreyingu og ferðatengdri þjónustu fyrir vaksandi og nýleg dæmi um stopnum fyrirtækja á þessu sviði ber að vottum stóru og bjartsýni. Fundir eins og þessir eru mikilvægu vettvangur til að eiga samtal við ykkur sem lifið og hrærist í ferðaþjónustunni og hafið puttan á púlsinum. Við lögðum á það mikla áherslu að hafa þennan fund í kjötheimum eins og það er kallað og fá að hitta ykkur og komast aðeins frá tímskjánum og til að eiga hérna samtal við ykkur. Við ætlum að það verða hérna flutt erindi og í framhaldinu ætlum við þá að bjóða upp á fyrirspyrnir og umræður og það er kannski ekki síst tilgangurinn að tala þeim saman og hérna Já, eiga þetta mikilvæga samtal. Þeir sem að flytja hérna erindi í dag eru Katrín Harðardótti verkefnastjóri hjá Markarstofu Norrlands sem ætlar að fjalla um tækifæri í norrlenskri ferðaþjónustu. Þá koma þeir Guðmundur Hermansson og Sæfa Kristinsson frá KPNG og ætla að fjalla um stöðu ferðaþjónstunar á Norðurlandi, helstu áskoranir í greininni og tækifæri til að mæta þeim. Kynna það svo betur sjálfir. Bjarni Herrera, fórstöðum að sjálfbærni teimis KPNG ætlaði að vera hérna með okkur í dag en því miður þá var ekki flogið í morgun þannig að hann verður hérna með okkur á Teams og við vonum að það gangi allt upp tæknilega Það verður að leysa úr því hérna fyrir fundin og síðan ætlum við þá að eiga umræður eftir fundin. Ég vil byrja þau sem ætla að flytja erindi að reyna að halda sig við tímamörkin þannig að okkur gefist meiri tíma til skrafs og ráðagerða eftir. Annars ætla ég ekki að hafa þessi inngangsorð fleiri og vil bjóða fyrsta frummælandan velkomin í pontu. Katrín Harðardóttir verkefnastjóri hjá Markarstofu Norðurlands gjörðu svo vel.
Svona, góðan daginn. Ég heiti Katrín og hérna vinn á Markastofu Norðurlands og ég ætla að fá að segja hérna aðeins í dag frá hérna okkar starfi, það sem að við erum að gera núna og höfum verið að gera um, og bara hvað tækifæri við getum gripið að þau eru svo sannarlega til staðar. Það er fínt að byrja því að fara aðeins yfir framtíða sín Norðurlands, hvar liggja okkar áhverslur og hvert viljum við stefna. Norðurlands stendur fyrir einstaka og fjölbreytta náttúru. Þar er vetra upplifun, dýra líf. Ha. Já, heyrið þið í mér? Já, er þetta betra? <laughs> já, það er þetta fjölbreytt, já, vetra afturing, dýra líf, menning og saga, viðburði er og listir. Og framtíða sín Norðurlands er að aukning verði á vægi ferðaþjónustunar allt árið sem tryggir uppbyggingu innviða, greiðari samgöngur, fleiri heils á störf og meiri framleið í greininni. En grundvalla fórsenda þess að ná markviðum í nánustu framtíð er að beint áhættunarflug hefjist inga til Norðurlands. Og við færumst alltaf nær og nær því markmiði Um, en til að ná inn á til dæmis nýjar flugleiðir, þá þurfum við að sína fram á hvað svæðið hefur upp á að bjóða og fjölbreytileika þess. Flugklassinn hefur náð mjög góðum árangri með beginu flugi og nú er beint millilandaflugum milli Akureyrar og Hollands. Voit travel er sem með vetraferði núna í februar og mars sem á að gengi ágætlega. Um, þetta flug er mjög mikilvægt fyrir svæðið og hefur glætt Norðurland miklu lífi hérna þessa síðustu vikur. Og í sumar verðum við líka með beint flug frá Amsterdam einu sinni viku. Og við munum halda áfram að hérna, vinna með þeim, en það er samstarf við okkar mjög gott. Nú er ég hvernig í rugl, sko. Hvað er að frétta? Nei, hérna. Ég er bara hérna, ég er hverju. Ég ætla að gera svona. Svona. Það er þess að hér er þetta allt. Já. Herri já, við hlökkum svo til að vinna áfram með Voit að því að samstarfi hefur gengið bara mjög vel. Og svo er það næsir og við fögnum því svo sannarlega að fá það flug og hlökkum mikið til að vinna áfram með þeim. Um, sala á flugmiðum hefst núna í mars og það verið flogið í tvisari viku til London, tvisvar til Köpen og einsund til Spánar. Og eins og fram hefur komið í fréttum með flugfélagið Portugalst og flugið hefst núna í júni. Um, Og nú er bara að hefjast handa og fara í vöruþróun. Það er nefnilega heil mikil tækifæri sem liggja hér í þessu beina flugi fyrir fyrirtæki á svæðinu. Um, þetta opnar aðra gáttir inn í landið og það býður upp á svo mikla möguleika og þetta setja saman mismunandi ferðir. Um, við erum nú þegar byrjað að kynna þess að flottu við bót á svæðinu og við gerum það meðal annars á vinnustofu í London núna í byrjun februar og fengum mjög góð viðbröð frá breskum ferðaskrifstofu. En okkar helstu verkefni framöndan og það sem höfum verið að vinna að svona síðustu mánuði er að nú er í gangi átak í sögutengdir í ferðaþjónustu þar sem við erum að leggja áhauslu og söfn, setur og sýningar. Þetta er okkar helsta áhauslu verkefni á samfélagsmiðlunum núna Visit North Iceland og verður á innlendum miðlum svona þegar líður að vori. Um, við höfum verið að safna gönguliðum og hlaða inn á heimasíðun okkar og viljum kynna Norðurland sem ákjásalegan stað fyrir hérna, gönguferðir og fá fólk til að stoppa lengur. Skíðin og skíða svæðin eru okkur alltaf hugleikin og hérna, við höfum verið að halda að skíða ferður og bjóða ferðaskrifstofum og koma og prófa skíða svæðin okkar í eitt dag og við hérna, píp, það er í pípunum að halda slíka ferð núna í mars vonandi. Taste North Iceland er mataverkefni þar sem við erum að vinna með matastíg Helga Magra, matakistin í Skagafyrði og Taste uh, Mývatn. Uh, við munum einnig blanda hérna, uh, Taste Arti Kostvei eða bræð af Nórstandarleið inn í það verkefni og tengja betur saman matvala framleitur og veitinga aðila. Sveitirnar er annað verkefni sem vorum að vinna mikið við og það sem við erum að leggja áhugsla á og heimsækja sveitirnar og sjá hvað er í bóði á, í, í sveitunum. Rosa margir sem bara hafa aldrei séð hústýr jafnvel, þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt. Vetraferðaþjónusta, það er mjög margt í bóði yfir veturinn og við leggjum áhugsla á og fólk komi utan háana tíma En við verðum að fara í vöruþróun hér og búa til fleiri vetrarpakka og hérna, það er eitthvað sem við erum að fara líka að vinna í, leggja mér áhæsla veturinn. Film, eh, North Iceland er líka sérverkefni, að reyna að koma Norðurlandi betur og korti þar. Æfintýra ferðaþjónusta fyrir þá sem við erum að komast í skemmtilega og spennandi æfintýri. Og svo er það stórt verkefni sem við erum að vinna núna og heitir sjálfbær ferðaþjónusta og þar erum við raun að sinna kalli markaðarins. Um, þetta er stórt og mikið verkefni 
og hérna, á næstu dögum eða í næstu viku þá verður haldin fókus hópa fundir og í framhaldi að því ég ætlum að halda risa stóra fundi þar sem öllum er búið að koma og kynnast verkefninu betur. Það verður í 18. mæ og við kynnum það hérna, sérstaklega. En svo er alltaf spurningi bara hvað viljið þið fá frá okkur og hvað viljið þið að við vinnum og, og við gerum þannig að við viljum fá samtalið frá ykkur. Um, við ætlum í því sami ekki að setja upp bara stutta litla vinnufundi yfir allt Norðurland þar sem að við bara kynnum okkur og okkar starf og setjum svo niður og spjöllum og tökum spjallið og bara hvað viljið þið sjá að þessi gert meira eða betur, hvað finnst ykkur vanta og svo framvegis. Þannig að þetta líka mun skila sér á næstu dögum þegar við erum búin að ráða niður og finna hendur og dagsetningar. Og svo eru það út af ferðamannaleiðirnar okkar sem skipta alveg gríðilega miklu máli. Hér er Norðurstandaleið sem er fyrsta formlega ferðamannaleiðin á Íslandi. Um, Norðurstandaleið eða Arti Kostvei er eitt stærsta vörumerki í ferðaþjónustunar á Íslandi í dag og við verðum að nýta okkur það og við verðum að nota hana meðbýr sem við höfum til að koma leiðinni á framfæri og við þurfum að gera það öll saman. Sýnileiki skiptur svo miklu máli og við þurfum að nota því tæki og tól sem við höfum til að koma leiðinni betur á framfæri og hún verði sá áfangastæði sem við viljum að hann verði. Þetta snýst um að segja sögur og vera persónulegur og hérna, ná aðtiklinni. Við viljum að þessi ferða snóristandaleið kynnist fólkinu og svæðinu og heyri sögurnar, fari hægt yfir og njóti þess bara, fari á minna þekkt svæði. Um, það þarf að taka sér tíma að kynnast vörumerkinu almennilega og vita fyrir hvað það stendur. En það er þess virði og þetta mun allt saman skila sér til lengri tíma. Það er alveg óþarf að vera alltaf að finna upp á einhverju nýju, heldur að nýta fyrir eitthvað það sem er til og nýta meðbyrjum sem við höfum núna. Um, við erum með leiðina merta, það eru brún alþjóðlega skilti sem er búið að merkja leiðina og þótt þau séu ekkert endilega nákvæmlega sem við höfum kosið að hafa þau þá eru þau allan að komin upp og við þurfum að nýta okkur það að því það er ekkert víst að vegagerðin leifi öðrum ferðamannaleiðum og fá þessi skilti í framtíðinni þannig að hér er svo sannarlega tækifæri um, Þetta er þekkt vörumerki og er svona smáum saman að síast inn hjá ferðaskrifstofunum bæði hér heima og erlendis En það er bara ekki nóg að við hér markastofinni sé um að hérna, gefa út sjölu handbækur og fara sýningar og heimsækja ferðaskrifstofur og hérna, byrja út fagnaðar erindið. Það þarf að vinna svæðið miklu betur, það þarf að setja upp merkingar og það þarf að fara í betri innveðagreiningu og búa til söluvænar vörur. E, það er nauðsynlegt að fara í vöruþróun af því að þau fyrirtæki og sveitafélög sem eru meðlumir í leiðinni þurfa að nýta þessi tæki og tól og hérna komið svo framfæri. Þetta er samstarfsvettvangur okkar allra og við græðum öll á þessu. E, við höfum líka tilfinningunni að ferðahefðum fólk sem breytast núna eftir COVID og fólk fyrir að sækja meira í náttúru og svona fá farnari svæði og þá hérna erum við með þetta bara í höndunum þannig við skulum nýta okkur það. Svo erum við aðra ferðamannaleið sem heitir Demastringurinn Hún er öðruvísi en Norðurstrandaleið. Þetta er sem sagt, leið sem hefur verið til í mörg ár en við pökkuðum minnum svolítið inn og bjuggum til hérna, logo og vörumerki til að geta kynnt svæði betur og við tölum alltaf um fimm áfangastæði þegar við tölum um demasvingin sem eru Góðafoss, uh, Húsavík, Ásbyrgi, Dettifoss og Mývatn þannig að þegar er verið að selja þessa leið og talum hann og kynnana þá eru þetta alltaf þessi fimm staðir sem við tilgreinum. Um, við höfum gefið út söluhandbækur fyrir bæði Norðurstrandaleið og demasvingin til að auðvelda ferðaskrifstofum og bara öllum sem vilja búa til ferðir og selja ferðir um þessa leiðir. Hérna, alls konar upplýsingar hvað þarf að hafa í huga þegar er verið að hérna, þróa leiðir og ferðir um þessi svæði. Og þessa söluhandbækur eru aðgengilegar fyrir alla og fyrir ykkur og bara sjálfsagt ef ykkur vantar að fá hugmyndir eða ykkur aðstóð og innblástur að hérna, nýti ykkur það. Upplifðu er líka verkefni sem hefur verið að vinna að og við erum alltaf að þróa betur og betur. Þetta er sem unnið í samstarfi við hina markastofurnar, þetta er á landsvísu og með Íslandstofu líka. Þetta er sem sagt snýst um það að fólk getur búið til sína eigendaskrá yfir allt landið og sé fjarlægðir á milli staða og hvernig er auðveldast að ferðast á milli og svo getur við prenta út daskrána eina. Einnig höfum við verið að taka upp hérna, myndbandsklippur 10 sekundur á hverjum stað þannig að þá er hægt að raða saman í einhvers konar tímalíðinu og deila myndbandi. Þetta er til dæmis bara frábær hugmynd og gott tæki fyrir fyrir fyrirtækja svæðinu að þau geta sett saman myndband af sínu nær um hverfi, hvað er til staðar, allt í kringu þig og dilt því svo áfram til þess að kveikja áhuga hjá fólki. Og því endilega hafið samband við okkur eða þau fá aðganga þessu kerfi, þetta er mjög hérna, 
meðfærilegt og auðvelt og skemmtilegt. Og svo er allt hitt, öll hinverkandinn sem við erum að hérna, vinna að og snúa því að vekja aðtegli á Norðurlandi og fá fólk til að hugsa Norður. Við fyrum að sýninga og vinnustofur bæði hér heima og erlendis. Um, næsta dagskrá eru sér sagt mannamót. Þau eru haldið 24. mars í Reykjavík og er frábær vettvangur fyrir fyrirtæki til að koma og kynna sig fyrir ferðaskristóm á höfuborgarsvæðinu og sína þær vöru sem eru í bóðu og það vöru frambóð sem þið bjóðuðu upp á. Við heimsækjum ferðaskristóður hér innalands og við tökum vel á móti erlendum ferðaskristóðum líka. Skipuleggjum fannferðir og sín fyrir með svæðið og kynnum afþreyingu og náttúrun og allt sem er í bóði hér. Um, það skiptir miklu mál að þær fá að sjá sem mest og átta sig á staðsetningum og, og bara öllu svo að þeir sé auðvelda fyrir þær að selja hérna svæðið. Um, svo er líka bara fyrir ykkur á þessu svæði, ef það er ekki eitthvað ferðaskrifstofa sem er að búa til eitthvað nákvæm pakka, þá geta fyrirtækin sjálf unni saman. Þú veist, það er bara gisting og dagsferðar fyrirtæki getur tekið sig saman og búið til eitthvað skemmtilega pakka sem hægt er að ákveðin vöru sem hægt er að pakka inn og afhenda ferðaskrifstofa. Þannig að, hérna, svo um allt að segja, samstarfið bara hjálpa okkur öllum og við græðum öll á því. Við gefum út myndbund og það nýjasta er sem sagt menningarverkefnið okkar, það sem að við erum að safna klippum líka fyrir upplifu. Um, við erum með góða ljósmyndabanka og við erum að taka upp nýtt kerfi til að halda utan um allar myndirnar okkar og það er ekkert mál ef þið viljum fá aðganga að myndabanka þá hérna er það alveg sjálfsatt mál. Júli leiðsögumaður, hann var að framleiða fyrir okkur 16 myndbönd og ferðaðist um ferðamannaleiðinar okkar í fyrra. Við höfum líka verið að þýða það yfir á ennsku og sína á erlendu miðlum. Við höfum tekið á móti slatt á blámunum og við finnum að eftirspurnin hérna eykst mjög gríðarlega. Við þurfum að vinna þetta allt í samstæri við Íslandstofu og veljum út þá bestu blámunin og eitthvað sem við vitum að munu skila einhverju. Eh, það er ómöndalega hjálp sem við fáum frá fyrirtækjunum á svæðinu og við erum ótrúlega þakklátt fyrir það góða samstarf sem að hérna, við vinnum með ykkur að taka móti þessu um blaðamönnum, það skiptir miklu máli. Eh, í fyrra voru 500 fréttir sem byrtust um Norðurland á erlendum miðlum og það var að verðmætum 400 miljónir. Þannig að það er mikil áhugsla lögða að koma efninu sem víðast og með almannatengstum í samstarfi við Íslandstofi og það er að skila árangri. Við höfum með, verið með herferðir fyrir íslenska markaði líka síðustu tvö ár og munum gera eitthvað skemmtilegt í sumar líka. Það sem við höfum verið að gera, við höfum verið að leggja áhugsla á alla bæjina á Norðurlandi. Júli hefur verið að ferðast um svæðið og ferðamannaleiðirnar. Samstarfsfyrirtækin hefur verið að kynna sig og taka yfir samfélagsmiðlan okkar. Og svo höfum við verið með líka hennar almennu byrtingar sem við höfum keift. Svo í haust opnuðu við loksins nýja heimasíðu norðurland.is og þar leggjum við mikla áhugslu á bara hvert verkefni fyrir sig, hverju sinni og fyrirtækin er mjög sýnileg tillögur að ferða leiðum og ferða hugmyndir og alls konar skemmtilegt. Um, ári 2020 fórum við þá vinnu að búa til vörum ekki handbók fyrir markastofuna sjálfa og í þeirri vinnu kom slagord sem við notum í samhengi og í tengslum við bara öll önnur vörum ekki. Þetta bæði við um sumar og vetur og eitthvað sem við getum leikið okkur með endalaust. Þetta er þess að do north eða stemdu norður á íslensku. Og það er hægt að nota þetta í allt markasefni í rauninni á límmiða merki, ykkar logo, merki á vefsíður í bæklinga, tölvupósta, hvað sem er. Og fyrirtæki og sveitafélög geta líka nota þetta í sínu samhengi, í sitt útlit og þróa þetta sinn hátt og leikið sér svo eftir með þetta, bara sjálfsvart mál. En mikilvægast er að við tölum öllum Norðurland, North Iceland, alltaf þegar að tækifæri gerst og náum þannig saman slagkraftinu. Þannig að við viljum allir stefnir Norður og við skulum bara reyna saminast um það. Takk fyrir mig. Þökkum Katrínu kærlega fyrir hérna, áhugvert erindi og, og skelega framsögn og að halda sig innan sett tímarama. Næst á dagskránni eru, er erindi frá Guðmundi Hermannsinni, verkefnastjóra á ráðgjafarsviði og Sævar Kristinsinni, verkefnastjóra á ráðgjafarsviði KPNG. Sævar er starfsmaður á, á ráðgjafarsviðinu í Reykjavík en Guðmundur hefur aðsettur hér í Glerugötunni. Það er gott fyrir ykkur að vita á honum. 
Þeir alla fjalla um stöðu ferðaþjónustunar á Norðurlandi og helstu áskoranar í greininni og tækifæri til að mæta þeim. Þetta er byggt á greiningum sem við höfum unnið upp úr gögnum um ferðaþjónustuna og kynnt að hluta til áður á vefundi hjá samtökum ferðaþjónustunar í byrjun árs en hér er þó fókusinn að hluta til meira á Norðurlandi og ég ætla bara að gefa þeim orðið, Sævar, gjörðu svo vel. Þeir kynna þetta betur sjálfur. Góðan daginn allt sem vel. Sævar heiti ég, Kristinsson og kem frá ráðgjáðsvið KPMG í Reykjavík. Reyndar erum við ekkert svo sem bara í Reykjavík, við þetta erum út um allt land þannig að ég hef skilgert sjálfa mig sem farandra ráðgjáða þannig að það er ég hef unnið til þess mjög mikið hér á Akureyri í gegnum tíðina. En ég ætla að fá að tala um dum niðurstöðu við þá konnunar sem að við hjá KPMG vorum með í samstarfi við SAF og íslenska ferðaklassan. Þetta var fjóra skiptið svona sem við gerum þess að við verum með svona nýja smálstofi í janúar. Ef við kannski hafi ykkur ykkar séð þannig. Við ætlum að kanna þess dýbra svona mitt í nokkra þætti svona sem við vorum með þar. Og og sko þetta sem að okkur langar að segja núna frá um þetta er svona þá það helstu þættir sem að þið og ykkar kollegar voru um þetta að telja væri svona áhugustu þættirnir sem að væri þau á þessu ári og sem sé á komandi tveimur þremur þremur eða þremur til fimm árum og sjáðast, ég ætla ég nota ekki bara þetta Eða Það virkar þetta. Og þá er þetta að koma í hér. Rétt til að byrja með að þá vorum við fyrir sýrka tæpa árið síðan. Beinu um það að ferðamála stofum með það að búa til og eins fyrir ríkistjóttina að búa til svona sviðsmyndur um svona hvernig hlutinni gætu gengið fyrir sig í ferðatjónstunni. Bjöggum til þess að fjóra sviðsmyndir sem að Þess að svona nokkuð sviðsmyndir sem voru kynntar ef ég maður rétt í desember 2020 og nýttu þeldi ég mjög vel um þetta inn í aðgerir stjórnvald á þeim tíma til þess að við vorum að vekja aðtikla og í hvaða skipti miklu máli fyrir Ísland sem við held sinni og atunlífið og þjóðarhag að sleppa ekki tökunum á ferðatjónstunni það segja að láta ekki innviðina grotna niður að leifa okkur ekki um þetta að láta að sé fyrirtæki fara á hausinn og gefa bara skýti greina, heldur reyna að halda þessu öllum innviðunum í lægi, reyna að svona að komast yfir hennar skapla, þessa skapla. Og þessi mynd sem sýnir hérna sko að, hún sýnir það mitt að ef að annars verður mitt að ásinna hann upp og niður, hann lýsir svona sangefnisefni Íslands, þetta er svona frambóðinu sem við erum með og hinn hraði bataferilsins lýsti svona, lýsti því svona hversu hversu hratt viðskiptavinnitinu vil að koma að það sé eftirspurninni. Og við sögðum það um þetta, ef við færum, myndum ekki sko stand okkur í því að halda öllum innviðunum í lægi, þá er hætt við því að þegar að allt færi í gang aftur, að þá væri sem sé bara ekki til staðar sko innviðunar Íslandi til að sinna færðamönnum og allt það þegar við viltu koma. Og það væri alveg hræðilegt ef við myndum lendum í því svona það sem gæta lítil viðspytna hérna í númi fjögur eða móðuharindur nú hér. Við vildum reyna að halda okkur sem sé meðan að kóðið var að ganga yfir og myndum reyna að halda okkur sem sé með því þarna og réttir í sillu og sillu var svona með tilvísunum í því það er með það svona markas sillur og svo sjó við fyrir okkur með það að land tæki farin að blasi við svona í framtíðinni þegar allt fyrir ganga fullu og skáleitra svæðið lýsi reyla svona þeim því tekjutapi sem Ísland í helsinni geti orðið fyrir og þetta eru alveg sko menn geta bara svona séð hvað voru hvað var ferðaþjóðstunar að skapa mikla tekjur á Íslandi 2019 til dæmis og framreikna það síðan yfir einmitt núna einmitt á hvað þetta þýðir einmitt ef við myndum ekki vera svo sé tilbúin að taka móti okkar ágættu ferðamönnum. En allavega þessi mynd hún virkaði og gerði það verkum um það stjórnvöld, ég veit ekki hvort hún gerði það verkum var þetta gott að innleggi í það að stjórnvöld og ferðamálstofa gátu sem sé séð fyrir þessi með þessa aðgerir sem að stjórnvöld voru með á þeim tíma. Og þetta er svolítið svona dæmi sem tengist bæði því sem ég og Guðmundur um þetta hennar menum komið með þetta núna eftir. Þess vegna vildi ég svona vekja aðdeglega það er hægt að ná í þessar sviðsmyndir ef við viljum skoða nánara sjálfsögðið eins og allt annað sem við erum með, einmitt bæði á vef KPMG og ferðamálustofa og fleiri stöðum. 
Nú, en könnunin sem við gerum núna með SAF og íslenska ferðaklassanum, svo ég fær aftur í hana, að þá vorum við með að spyrja, þetta er svona könnun sem við gerum, hvað segja til dæmis ferðaþjónst aðalar um stöðin í ár? Þetta er svona smá samatekt sem við erum með hér, að það var sko að sannkefnishefnin hérna og við færum þetta yfir á Norðurland, við tókum svona Norðurlandsvæði núna í dag, að þá er sem sé sannkefnishefnin minni sko styrkjast, við fyrir betur yfir þetta rétt eftir, við tölum um það mynda að það munum koma vantar um og það tengjum við saman við spá fermálastofu Íslandsbanka og spá KPMG um fjölda fermána að þá reiknum við að það munum koma einnig stærri rétt inn við 400 fermenni mitt á Norðurland og geta við að þetta sem sé bara svona hugreiningar með við svona þær spá sem menn voru að gera getur þetta breyst með nýju flugfélagi það var ekki komið þegar þetta var þetta var komið og eins sem við það er svolítið gaman um þetta sjá menn halda sínu striki hér og svo förum við að segja við eftir svona hvað þætti skipta máli en ef við byrja bara með á sannkefnisefnina sannkefnisefni Íslands sem fermálamannastaðar að hérna að segja menn um þetta að að á Norðurlandi þá töldu menn um þetta að myndi vera svona minni líkur á því að sannkefnisefni myndi styrkjast með við svona landi í heilsinni þeir sem svörum hér á Norðurlandi voru svona aðeins fassitnað að myndi styrkjast en myndi að vantalega halda svona mest og lita óbreytt og af þeim sem svöru að þá var svona gisti þjónustan hún hún svona var líklegast til að auka sannkefnisefnina en aðrir svona töldu þetta myndi við svona að haldast á mestur þetta óbreytt. Það er svona, ok, það er ekki svassi, mikil svassinni samt sem maður greinir það ekki þannig lasið. Við erum svolítið með að reyna svona skynja svona ánægju mæli hvarana. Og sömuleis hvernig meturu stöðuna sem sé á þínu fyrirtæki á þess ári og Og þá um þetta er líka gaman að svolítið að sjá um þetta að telja allir um þetta að meir og minna og allir þér nóndi menn haldi bara sínu stríki. Það er ekkit sem að stoppa menn þar og það er mjög ánægjulegt. Menn að mörgum öðru stöðum og sérstaklega fyrir ári síðan þá voru margir svona svassinir í því að þyrfti að fara með í alls kynn samminninga viðræður eða eitthvað annað. En menn halda að menn trúa að menn hafa haldið sjó og geti haldið sínu stríki. Við spurum líka um stöðu eða stöðnist að gerir stjórnvalda, hvort með teldu um þetta að þeir þyrfti með að eflega að stjórnvalda hvort að þau þurfti að halda áfram og það var ennþá sem sé tveir þriðu sem sé 77 prósent sérka bát sem að og það var samræm alveg milli sem aðeins verið hér og landsvísu að við þörf fyrir aðkomum stjórnvalda áfram þótt það hafi aðeins fækkað svona milli ára og hvaða aðgerir menn voru að kalla eftir og það var ekki munur hér og þetta var svona bara sambalegt á öllu landinu, það eru þessi framlengingar úrræði svona sem að menn og reynt, menn nefndu tekjuvald styrki, hlutabóta leið og ráningar styrki og ekki eitthvað síst við þetta til að geta haldi starfsfólki það kom líka nýð sko um og var nefnt með þessar könnun, vandamál skuldsettara fyrirtækja varandi svona eins og til dæmis niðurfellingu skulda og slíkt til þess nákvæmlega með eins og ég kom með mitt áðan inn á varandi sviðsmyndinnar að það þarf þetta að tryggja það bæði fyrirtækinu og innvitni séu þetta staðar þegar allt fyrir nú að stað, þegar við getum tekið stoltum á þetta okkar gestum. En það sem væri kannski aðteglifætt í þessu sem maður hefur ekki komið áður að það væri þetta ákall fyrirtækjana eftir fyrirsjáanleika og þegar við örugglega heyrt þetta um þetta þarna sko líka mitt og nú undarfæri að þá um þetta er menn búin að segja og vonandi er nú komið núna ef það er búið að fella allt En það er með að þessi herða og slaka og kröfum og víxl hefur verið færi afskapleitla í þessa grein og hafa mikið kvart undan því í könnunni. Við tekur fram könnunni og að gerði mitt að þetta setni bara desember síðastlega þannig og fljóta líða tíminn og einmitt á þessum tíminn svo núna. Og svo er þetta mjög gaman og ánælegt að heyra mitt að það sem að var við að tala um þetta náðan varandi markasmálin en það var líka að tala um þetta þannig að það þyrfti að setja skýra stefnum um markas og framsækni mitt í svona var eitt af þessum stóru þáttu sem það var nefnt þetta líka sem í leiðis. Nú, við spurum líka um þetta um sko fleiri þætti, hvar líka tækifærin og það er indar hefur nú alltaf við að bara í öllum þessum fjórum árum þá hefur verið sko, náttúrun hefur verið stóra máli, náttúrun víðáttan. Víðáttan reyndar fekk núna svona aukið vægi svona meðal margra um þetta menn vildu koma um þetta og og fara með það sem að væri kannski ekkert svakalega margir sko um þetta og svona ferra mennir þannig að víðastan fekk aukið vægi en ásandlega þannig að sjálfsögðu náttúrunni Nú, öryggið líka menn sem það má ekki gefa aldrei gefa afslátt á því 
og svo einmitt megum við ekki gleyma einmitt Íslendingunum og það kemur fram einmitt í því sem Guðmundur mun kenna þetta nú eftir einmitt þannig að hvað Íslendingarnir hafa skipt miklu máli fyrir ákveðna greinar ferðaþjónstunar og þannig að það var alveg það rýmar algjörlega við það með þessa könnunum með það með töldum það við verðum að við megum ekki gleyma þessum það sem við höfum sagði í fyrra það kom nýr markkópur inn hjá okkur það voru Íslendingar og nú nefnir þegar sko við megum ekki gleyma Íslendingunum kom fram í könnunni og svo síðast en ekki síst var einmitt talað um þetta um sjálfbærni þannig að við þurfum að leggja áhúsl á vest vist vanna ferðatjónust og slíkt var talað um þetta um Svo var enda nefndi ykkur er líka og vondi kemur svona anna túristagos líka. Það er aldrei að vita hvernig það kemur. Nú en þetta var sem sé núna í ár en ef við spurulum um til næstu þriggja til fimm ára þá var svona sambærlegt nema þá var kannski meira að fara að koma inn á líka gæðin að tryggja endurhemt starfsfólks var endi gæðamál og slíkt til þess að geta sko að vera með svona konsistensi eða samræmi mitt í öll okkar framboði varandi það. Menn tölum um það með það mætti ekki vera svona massa túrismi áfram, það er búið í þetta reset takkan eða svona endurstillinga takkan í greinni. Núna þurfum við að reyna að hafa svolítið svona stjórn á því hverjir koma og hvernig færðamenn við viljum fá. Svo enn og aftur svona Guðmundur mun koma betur inn og eftir hvað þetta hefur þýtt til dæmis undarfæri í könnum sem er greiningum sem menn hafa gert og kápningi hefur gert með fermálastofu að kemur ljós hvað með það að fermenn hefur verið skilað meir og undarfæri heldur en voru áður og þeir fáu fermenn sem hafa þú verið því þekki þetta örugglega mörg Nú, það var gaman að sjá líka með þannig áallinna sem eru hér vegna það tengist alveg þessum nýju áfangastöðum við erum að byggja upp inn við og fleiri landsvöðum svo fermenn getur valið úr fjölbyrðu úrvali ferða upplifana þannig að þá reynir minna á þessi þólmörg þólmörg lands og þjóðar voru aðal aðtriði hérna sko árið 2019 það sem að menn óttust að við erum brestur þar þegar við vorum að gera þetta svona fyrir nokkur mörg síðan en núna einmitt segja menn núna að við þurfum að passa okkur að höfða til markkópa með svona lengri dvöl og reyna svona skilja hvernig ferða menn við viljum fá ógnanar hins vegar á næstum árum að það er eins og ég komin á þann þólmörg inn við hana það er sko það er hætt við því að lognið með því að það er fjárfestingu þá er þetta tekið orðið upp úr svörum frá viðmælendum lognið fjárfestingu inn við að gæti valdið þensl og þólmörgum þannig sé í kvöldfart kjóvit þannig að það menn þurfum þetta að vera skoða tilbúin til sem þetta að spá í okkur hvernig getum við tryggt því að ferðamennin sem koma einmitt að upplýðu sig ekki sem einmitt annað eins og massa túrismann og allt það og allir staðirnir veitingastæður og hótel og allir sem innviðirnir okkar séu tilbúin það var talað líka við þetta dvínandi ferðavilja mögulega og tæk tímum eins og núna þá er það sem við vitum ekki alveg hreint bara hvað við mun gerast í heiminum þá er eins gott fyrir okkur um þetta að vera svona tilbúin um þetta að velta upp svona mismundi sviðsmyndum og spáði okkur hvað gerum við what if svona greiningar hvað gerum við um þetta að þetta gerist og hvað gerum við eitthvað annað gerist að því að við um sér hægt okkur í svona sviðsmyndavinnu og reyna að horfa til framtíðar þá er reyna að horfa að horfa mörg ár til fram í tíman en þegar á svona óvissu tímum eins og til þess á COVID tímunum og núna er enda líka sko þá eru að segja á næstu missurum er svona tímabili sem við erum að horfa til og ég kveit ykkur til þess sem við erum að nýta ykkur slíka tækni við að horfa sem mest svona að reyna að undirbúk hvað gerist ef að dress saman hvað gerist ef að koma mjög margir hvað gerist ef að koma öðru sem markkópar heldur en við erum mjög og það tengist akkurt niðurstjónum með mitt þannig sem er verið að fjalla með þannig um nýsköpun og vöruþróun spurðu um hvort að fyrirtæki hefur lagt áslag á nýsköpun og vöruþróun og það var svolítið aðtekli vert að ef við skoðum landi í heilsinni að þá sé sko 77% svarenda sögðu já en hér á Nólandi sögðu töldum menn sko að það verið svona eins og kom fram eins og verið minni áhúsla búið að vera sem sé á nýsköpun og vöruþórun heldur sem sé landin heild sem að reyndar sko stemmir ekki með við það sem að þú varst að kynna á þann en kannski við þetta að þetta voru fyrirtækin og einstaklingin sem voru að svara sko fyrir fyrirtækin þannig að nákvæmlega, svo ég tengi núna bara, við tengjum þetta bara núna á staðnum á stundinni sérstæklega út að það er að koma aukið ferða fram og flugferði hér og allt það og eins og var komið inn á hérna á þann að þá þurfa kannski fyrirtæki líka að vera til ok, við erum að núna fara að fljúga á þess áfangastæði hvað vilja þeir og hvernig getum við sko og vondið er það áfangastæði sem gefa okkur mest í aðra hönd ég trúi því að það er hljóta að vera menn séu að vinna þannig og þá þurfum menn að vera tilbúin með sko hvaða pakka 
að taka móti þeim ferðamenn. Þannig að nýsköpun og vöruþrún verður seint á sko nægilega mikið smiti með hvað skipti máli fyrir okkur að vera, vera með, með það á hreinu. E, við spurum um hefnu og mentun í greininni og það var alveg sambalett, meir og minna svona sambalett hér a, fyrir norðan og, og, og eins og landinu í heilsinni að menn hafa verið með að, að, svona, að taka á þeim þáttum að tryggja þó þá starfsfólk sem hefur verið til staðar að tryggja að það verið sem sé svona verið tjálfað og mentað eins og hægt veri. E, það var aðalega hérna verið með að tala mitt um e, að fjárfesta mitt í, í svona e, þáttum eins og, eins og að læra mitt á innviði og e, að tekni þróun og slíkt e, sem að tengist e, þáttum sem kemur enda beina á eftir en, en það er svona bæði starfsmenn og stjórnöndum sem hafa verið með að menta sig. E, Það, það vakti aðtikl okkar yfir þessari grein og, og, og Bjarni Herrera sem er tala þetta eftir mun koma eflust inn á það. En það, það vakti aðtikl okkar að það verið svona tiltölulega lítil e, áhersla á sjálfbærni. Og, og sko, það er vegna þess að við skynjum það og, og, og við sem að við erum svona að rýna sérstaklega erlendis sem við skynjum að það er vaxandi áhersla á þá þætti alls staðar erlendis í kringum okkur. Þannig að, að þetta verður kannski eflust og vanta leitt að þessum svona þróunarþáttum sem að menn munu þurfa að rýna mitt á, á, á slíkum, slíkum uh, uh, leiðumenn. En þrý fjórðu fyrirtækja norrund, Norðurlandi, til dæmis að þessum svöru, hafa ekki sett sinni markmið mitt í sjálfbærnum málum. Starfsmannahald, við, þetta var ný spurning hjá okkur núna sem við spurðum um, það haldið starfsmannahaldi að því við fengur svo mikið að fyrirspurðum um það. Og, og það kemur þetta ekki til óvart um þetta reynsla og þekki skori hestar en, en það er aðtekla verið að öflun húsnæðs og gistaðustu fyrir starfsmenn sé ég mikilvæða þáttur eins og kemur þetta fram. Það skiptir alveg gífilega miklu máli um þetta að hafa sko, aðstuna líka fyrir fólki sem er, a, er að, að er vera að ráða sérstaklega út af landi. Nú við spurum síðan hérna hvað þættir munu skipta fyrirtækið mestu máli og við byrtum við með þannig að hérna ég veit ég hvort að sést, jú, að sést nú svo sem ákvilla Á heild á landsvísu þá var sem sé fram á flugstilu frá landinu og kjaramál að næstu sætunum og svo marka svo gengismál og slíki þættir. E, þannig að, að fram á flugs hefur verið svona mjög óvalega. En ef við skom, berum saman við svörin sem sé sem komum sérstaklega hérðan að þá komum við með mitt að, að gengismál væri kannski svona stærsti þátturinn kjaramál svo og fram á flugstilu frá landinu. Það er þetta staðrindin er þetta svo að mitt að það hefur verið meira frambóð heldur neftispurn sko að frambóð flugi heldur neftispurn eftir í undarfæri þannig að, að þetta er mjög aðtiklátt einmitt að spá í hvað þýðir þetta sem menn segja við maður segja varðið í gengismál og þá þurfum við að þurfa að leggja áhúslega bara á að hvernig getum við hámarka tekjur per ferðamann hvernig getum við gessið mest út úr í þessum ferðamann sem er að koma og ef við skoðum eins og aðgengja starfsfólki sko þá, 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 þá spyrma, okay. ef við erum með takmarka aðgengja starfsfólki þá þjóðum við þurfa að reyna að spá, getum við reynt að auka stafræna lausnir hjá okkur, getum við reynt að auka sjálfvirknivengu, eigum við að fara í útvistun, hvað eigum við að vera að gera? Þannig við reynum svolítið með að rýna mitt í þess að þætti og, og, og markarsmálinu þetta og mörgun svæðisins sem þetta eins og var að vera að kynna svo flott hérna á þann, að það er slíki þætti sem þarf með að vera að rýna svolítið og við reynum að skoða mitt í þessu samingi. En, en þetta og þarna mitt eru við mitt annað svolítið mitt og með að veltum hvað þættir að voru sem að menn vorum með að tala um hér sérstaklega e, frambó flugsæta hérna var sko skipti ferraskrifstofa mestu máli e, þetta það sem fekk svo mæði tíu bílalegu sögðu sko aðgengja starfsfólki skipti mestu máli á samt markarsmálunum og, og, og vaxtakostnaður var það líka mjög stór svona á þessum fleiri þáttum þannig hafa svolítið mismundi svona hvað menn vorum með að, 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 að reyta hvernig menn vorum með að reyta þessa þætti en ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna reyna standa svona mestu leiti tímamörkin sko og, og gef það bara Guðmundi bara kollega mínum sem sé orðið Já, góðan daginn Ég heiti þessum eins og við búið að koma fram Guðmundur og er hérna vinna á ráðgjáðsið í KPMG og ég ætla að fá svona aðeins að skauta held ég þurfum að fara nokkur hratt yfir kynningar sem við erum búin að gefa út fyrir árinu, þegar við gefið tvær skýslur með ferðamálstofu og annars við erum svona hvernig árið 2020 kom út bara hjá ferðaþjónustunni í heild og ég ætla aðeins að reyna eina ángra það nýr á Norrland og síðan höfum við unnum við aðra skýslu sem var hérna það sem gerum spá aðeins um hvernig árið 2021 kom út bara byggt á rekstarskilurðum 
og höfum gert spá um 22-23 og hvernig, hvernig svona, ferð á þjónstunni heild geti litið út. Það hefði verið gaman kannski geta að einangra þá fram til að sína Norrlandi en svona gögnin og, og vinnan hefur ekki alveg bóðið upp á það ennþá en það er svona skemmt til að komast þangað. Uh, við byrjum kannski bara á svona stóru myndinni sem að þið kannski þekkjum mörg 2020 þá var það náttúrulega 70 prósent samdráttur í komu ferðamanna uh, olli 60 prósent samdrætti í tekjum uh, rekstrahagnar ársins 2019 snýrst í tap þriggja ára einfjá myndum glataðist eigið fyrir þjónstunum að koma undir það sem hún var 2016 og skuldsetning ógst verulega þetta á raunni bæði við á landsvísu og og raunni er nákvæmlega sama mynd hér Norrland Eistra. Uh, ef við förum kannski bara svona aðeins dýbra í hvernig þetta var hér þá er þetta tekið þróunin eins og hún er verið enda varinn ár. Uh, það var 50% samdráttur í tekjum milli 2018 og 2019. Uh, þrátt fyrir raunni aðgerir stjórnvalda sem að koma ímist fram sem tekjur að lækkum kostnaðar, mikið til sem tekjur, þá hérna dragast þarna tekjur fara úr 30 miljörðum í, í 16. Uh, og til þess að mæta þessu þá náttúrulega fóru fyrir það ekki mikla vinnu að draga á kostnaði uh, sem auðvitað tekur tíma aftur stuðningur stjórnvalda hjálpaði mikið þar með að hérna kannski að hraða ferlinu með hlutabúta leið og þess allar. Uh, það ótli samt því að að hérna fyrir ekki eða rekstra hagnað fyrirtæki á Norrland Eistra hann fór úr því að vera jákvæður um 2 miljarða í að vera neikvæður um 2 uh, teknu tilviti til afskrifta fjármagsliða og svo framvegi þá er raunni tap ferðaþjónstu fyrirtæki á Norrlandi 2,5 miljarður árunni 2020 og Það sé þetta er inn í sambærilega, veist, þetta eru sama þróun um allt land. Það sé, þetta hikki síðan ekki við um til að spyrja eftir, ég þarf að, að skauta nokkuð hratt yfir söguna, en hérna, það er ansi mikið greining sem líkur á baki þessu. Það sem kannski stakk okkur einna helst í augun, það er þróun skamtímaskulda. Hún stóð almennt í stað hjá fyrirtækjum Norrlandi Eistra, milli árum 2019-2020, sem svona kemur óvart svona ef maður setur í samhengi við umtalsverða lækkum tekna og það svona ef við skoðum bara sögulegt hlutfall þá má kannski segja að, að skamtíma skuldi ferðaþjónustu fyrirtæki á þessum landsluta síður inni þeir að hálfu miljarur umfram það sem að svona hefur, geng, hefur verið sögulega og sem má kannski bara almennt finna í kannski frestun leigugreiðsla, launagreiðstur, greiðstur til byrgja og svo framvegi sem hafa, hefur þurft að senka. Og þetta er kannski bara vandamál sem að á eftir að leysa og mun kannski þurfa að leysa á kannski næstu tólf mánuðu meila. Og ef við skoðum þetta bara aðeins eftir tegund fyrirtækja, þá er þetta vandamál svo sem stæst með gistið þjónustu og sem að má kannski oft reykja til frestun og leugurista. En engu síður er hlutfallslaukning til þess með að ferða skrifstofa og aftur engu alveg nokkuð mikil. Síðan er förin bara í vaxtabyrði skuldir fyrirtækja, þá hafa þær haldið áfram að aukast ef við horfum á þennan landstöð þá hefur þróunin verið með öðrum hætti en landsvísu. Skuldsetningin hérna er almennt meiri og hefur bara farið eins og þið sjáu hérna, hún hefur hækka jæmt og þétt. Vakstabyrði skuldi námu hann um 25 miljörum í áslúk 2020 og, og eins og ég hef hækka jæmt og þétt meðan á landsvísu kom í raunni frekar stökk 2019 þannig að og, og skuldsetningin hér er almennt meiri sem hefur öll, og ef við horfum þá hvernig eigið fyrir hefur verið að þróast þá hefur það að lækka það talsvert eins og ég segi þriggja ára eigið hefur myndun í rauninni glataðist hvort sem var litið á landsvísu eða á Norrland Eistra 
Eigið fyrir núna er komið nokkuð undir það síðan það var 2016. Má hins alveg benda að við skiptum þessu þarna upp í jákvætt eigifjöð. Það er henni helmingur félaga enn þá með jákvætt eigifjöð. Þó að hérna staðan sér orðin verðin og var, en það er kannski svona kom okkur líka talast óvast með þróunna að eigifjöð var farið að draga staðan 2019 sem er öðruvísin ef maður horfa landi í heild. Það hefur verið stöðu vöxtur það til á álfum 2020. En það er svona einmitt spurning hvernig 2019 var vissulega að falla á, var það að hafa áhrif eða aðrir þættir sem kunna að hafa áhrif. Þannig að þetta er svona, já, þetta er kannski þeir þættir sem maður komið okkur mest óvart. Eigið fyrir fara að draga saman og skuldsetning ef talfælt á. Og þannig að það er svo sem verk að vinna. Svo ég spól nokkuð hratt. Þessa tölu sem ég var að fara yfir er náttúrulega vissulega orðnar afs gamlar. Og við erum svona að reynda aðeins bara út frá samtölum ferðjónstunna aðla, rekstar umhverfið, aðeins að fá tölur um ferðamenn og svo framvegis. Á höfum við reynda að gefa okkur að finna og fá innsýni það hvernig árið 2021 kom út og jafnframt gefa út spá hann fyrir árið 2020 og 2023. Þetta er inni skýsla sem við gerðum núna kynntum í lok janúar og endur þeir hvetingu til að kíkja á hana. Ég ætla að snaðið að skauta einmitt yfir það hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Það komum 700 úrst ferðamenn á síðast ári. Og við gerum ráð fyrir að þeir verðum 1,3 árinu 2020, 1,3 miljónir ferðamanna. Loksins kannski sér fyrir endan á sem farandri og ferðamenn fara streyminga. Það er kannski að við bjuggum til bjartsýna og svartsýna spá. Það er kannski jákvætt að með í annuar og februar þess ári þá erum við meira að sveiflast í átta að bjartsýna spánni. Ferðamenn hafa bara Við erum nokkuð margir. Síðan eru þetta fleiri þættir sem eru kannski valda óvissu hvernig þetta mun þróast. Ferðaviljinn er almennt mikill. Sæfa kom inn á. Síðan er náttúrulega eins og allir vita átöki austur Európu. Hvað áhrif með það hafa með að fólk vera hræddar að við að ferðast. Það getur líka bara skapað bæði tækifæri og ógnanir. Mun fólk ferðast fjæð austur Evrópu, munu bandaríkjumenn til þannig fyrir eitthvað stoppa hér heldur en að fara lengra. Að móti erum við Asíu marka sem gæti, hann gæti einhvern veginn, það gæti dregið úr honum að hann vilji ferðast til yfir til Evrópu. Það er það vantar að hann hefur mikið mittilent í Helsingi sem dæmi. En það gæti verið vandamál og minka fram með eftirspurnina. Gengið hefur náttúrulega áhrif og verðlag almennt, það er mikið verðbólga í heiminum, hvað áhrif með það hafa, svo framvegis. En svona við höfum nýtt þessa ferðamanna spá til að undirbyggja okkar framtíða sín. Það er vissulega annar stór þáttur sem mikilvægt er að skoða, líka að breyta. Það er fjöldi gistinátta. Fjöldi gistinátta hefur raunni þró verið svona aðeins með óhefðbundum hætti árið 2021. Það er unni þeir ferðamenn, þessi kannski tiltölu að fáu sem hafa komið, þeir eru að stoppa lengur en venjulega. Geta verið ímsa skýningar til þannig sem er tiltölu að hátt hlutfall ferðamenn að komið yfir sumartíma. Þá eru þeir að stoppa lengur. Í þessari spá sem við höfum sett fram, þá eru við að gera áfyrir að þessi áhrif gangið í baka. Það ná aftur svona jafnvæg yfir fyrri ár. Síðan má kannski nefna að hlutdeild í neyslu ferðamanna hún hefur breyst ferðamenn eru til að farna reyða meiri bílaugbíla alltaf hefur kannski verið að menn hafa ekkit endilega að vilja ferðast í hópum þannig að svo er það náttúrulega neyslu mest í breytið til ástíðum en segir bílaugbílarnir hafa tekið mikinn stærri hlutdeild gistingin hefur minkað en það verðlagning kannski líka breyst hótil hafa þurft að lækka verð og svo framvegis tekjuper ferðamann hafa hengur síður verið til til að háar þannig það eru 
nokkuð margi þætti sem við myrst að skoða. Við höfum, við höfum tekið til innlendra veltu, áhrif þeirra hvert geira. Þannig að þegar kemur kannski eftirspurna hliðinni, tekju hliðinni, höfum við farið ansi djúft, skoða ansi marga þætti. En þegar við skoðum kostnaðinn, þá eru einhver sér vísbindingar um að rekstra um hverju sé bara nokkuð þungt og kannski þyngra en við erum vön og höfum áður þekkt í ferðþjónustunni. Fyrirtekin hafa eins og þeir nefnda að vissulega að vera að leita leiða til að hagræða, breyta skipulagi, einhverju unni vöru þróun og svo framvegis, fjárfyrst stafrætni tækni. Þannig að þau hún ekki setja um höndum en engu síður er það svo að það er bara þættin svo laun. Menn að ferðaþjónstunni eru mannablóð frekk. Laun hækkuðum einhver 8% á hverja vinnustund 2021 og það er ljóst að það er áfram frístingur hækkun þar. Sér í lagi á þessi lægri laun sem það er oft störf sem er inn á ferðaþjónstunar. Það hefur verið erfitt að manna störf og það mun vera áfram. Atvinnleysi er að minka hérna og svona með að við séum að nálgast eitthvað tíust manns og atvinnleysgrá sem er mögulega eitthvað jafnvægi og með eitthvað hvernig þá starfsmannafjöld í ferðiþjónstunni var 2018-2019 þá vantar okkur upp undir kannski átta og störf en ekki verða þau sótt endilega hérna innanlands en það geti líka allir enn meiri þrýstingi á laun síðan er náttúrulega eldsnýðsver sem hækkaði mikið 2021 og um sannlega hækka enn frekar verðbólga allt um allan heim í að dag er óvinni há það mun hafa áhver á leigu vaxtaækkan eru þegar að koma fram og ef við sinnum það í samhengi kannski við mikla skuldsetningu þá getur það ættu sér búið til vandamál og svo framvegis þannig að það má kannski segja að umhverfið í heild sinni sé kannski þyngra en oft áður og þannig að það eru alls konar hérna það er ímis Atriði sem þarf að vinna úr, skoða nánar. Ef við fer aðeins bara í þessa spá sem við gerum árin 2021-2023. Hún byggir í grunninni ásetningum fyrirtækja, fjölda fyrirtækja. Ég held að bakveit þess í einhver 2003 fyrirtæki. Það er alltaf ímis þess sem flækir þetta, stuðningsakir, stjórnvalda og svo framvegis. Ég ætla að fer nokkuð hratt yfir og þið hygg ég ekki við að bara byggja í mig á eftir eða hafa samband til að fá þetta nánar. Við gefum á fyrir að tekjur ferðiþjónstunni heilt sinni verðum 300 miljarar 2002. Tekjurnar voru 350 miljarar 2019. Það sem kannski stingur í augun aðeins hérna að ebita sem hlutfalla veldu þegar rekstrahagnaður á nafskrifta á hlutfalla hérna rekstrahagnaður á nafskrifta hlutfalla veldu. Við erum að gera á fyrir að það að verðum 8% sem hann bóra yfir 12% árið 2019 sem er kannski bara afleiðing þess að þátta sem ég er búin að nefna með það er þrýstingur á laun og bara almenna kostnaða hækkanir. Þetta mun í raunni varð til þess að skuldsetning geirans mun halda áfram að hækka. Eigin fjárhlutfallið mun lækka og með þessa sviðsmynd þá er hún komin í 3% 2003. Það er kannski mikilvægt að benda á að þetta er sviðsmynd og hún mun í raunni aldrei verða að veruleika samt. Af því að þetta mun aldrei ganga upp. Það er bara ljóst að skuldsetningin er og mikil að mun þurfa að semja um lækkun lána, það mun þurfa að fá í nýtt eigið fjöð, það mun þurfa að verða að samþjöpun í greininni og svo framvegis. Þó að forsendur um rekstarskilin eins og eru, lendu þessa nýðustu, þá verður þetta ekki hægt. Ef við skoðum kannski niður að einstaka greinar, bílalegurnar, það er hafa komið merkilega vel út úr þessum faraldri. Eftirbyrðin hefur aukist, þeir hafa svo sem átt sterka nýlenda markað. Það er kannski, við sjáum hún standi bara vel, það mun vera vöxtur, það geta greitt niður skuldir. Það sem helst það er við kunnum að vera vannmeta, það er endu fjárfestika þörf í flotanum til að styðja við hennar vöxt. En svona að öðru leiti bara ættu að 
ætti staðan að vera nokkuð góð. Áttreyningafélög, þau hafa kannski fyrst og fremst geta fækka fólki, svona hálfpartnir lagst í dvala til að mæta, til að mæta þessum faraldri. Skuldsetning er kannski orðin eins og nokkuð há, það er ljósta, það mun þurra auki eigi fé inn í þessi félög. Það þarf að létta skuldsetningunni. Öðru leiti er bara mun eigi fyrir fara lækkandi. Og svo er að fara skýrstofurnar. Skuldsetningin jókst mikið sennilega einhver svolítið út af ferða ábyrða sjóði. Móti eiga ferða því hún ferða skýrstofurnar nokkuð mikið að lausu fé. Handbæst fé var einhverju 3,7 milljarar í áslok. En síðan spurning hvernig þróunin verður munið að geta greitt þessi lánd í baka þegar það er að kemur. Gistiheimli og rútur, eða gisting og rútur, það er ljóst að staða gistiheimila er og hótela fyrst í stað er þung. Skuldsetningin er aðeins veruleg, bæði vastabærð skuldir og skamtíma skuldir. Ljóst er að þeir munu kalla raun bara alla hagaðla að borðinu, fjármálustofnaði munu sennilega leiða þá vinnu, Það mun þurra nýtt eigið fjö. Með ef hvernig staðan er, þá mun rekstraf koma ekki verða til þess að þessi félum muni ná sér svona á rétt ról. Það mun þurra að semja um nýfellingu skulda, breytingu og leiðu greislum og svo framvegis. Sama með hópfæra bílana. Rekstunum var orðin þungu fyrir COVID. Og bara afkoma þannig eins og þið sjáum með ef hvernig Hvernig skilirinn eru þá er ekkit annað sem bendið þess að skuldsetning og aukist. Eigi fjör var orðið neikvætt strax á þessu ári. Þannig að það er bara óhjákvæmilegt að hér myndi samtöpunni þessi stað. Og auki eigi fjör vantar nýg reyna. Veitingarekstur. Við raunir skiptum veitingarekstur upp í tvennt. Annars er horfið á félög sem við flokkum raunir sem innlendumarkaður sem voru félög þar sem Tekju samdráttur var lítill milli árinu 1920 og þau félög voru einni 230 félög. Veltan jókstum einhver að þrjá miljarða milli ára. Þannig það eru bara félög sem að ganga vel. Munum sem láfran ganga vel og svo sem litlar ágjur að hafa. Síðan er það hinn félögin sem var augljóslega tengt ferðamanna, komu ferðamanna. 408 félög, 50% veldur samdráttur milli 19 og 20. Vakstabeldi skuldur og arna háar, 7,5 miljardur. Í rauninni er gjaldrótt nánast óhjákvæmilega í þessum, hefur einhverjum þessa félaga nema vel og eigi fyrir bætist við. Þannig að þar verður aftur vandamálið. Og ég vil aftur lítur ekki að það er náttúrulega mun nýtalegri greining á þessu skýslun sem ég gáum út. Svona til að aðeins að sumurðu hver verða viðfangsefnin. Það er ljóst að það er uppi framöndan. Skuldast að ferðuhjónstunar er ekki sjálfbær eins og hann er núna. Kostum heldur til litið til vaxtabyrði skulda eða þessa umfram skamtíma skulda. Það mun þurra að semja um lengingu lána reyna að flýta greistuflæðinni eins og það er greistum frá viðskiptuðinni þar að segja semja við kröfu hafa og svo framvegis. Þetta er svo sem vinna sem til þannig fjálmastofna hafa reyla að fara í gegnum áður. Þannig að þeir svo sem með og bankvindi stenda vel. Þannig að þannig að þannig að það er verk að vinna. Síðan er kannski hluti tvö sem er þessi erfið að reksta skilirið. Það er ljóst að það mun vera kostnarhækkanni. Hvort sem litið til launa eða annars sérstu kostnaðar. Þannig að það er mikilvægt að hagræðing mun þurfa að halda áfram. Ég held þetta að COVID hafi alveg kennt okkur margt líka. Ég hef líka unnið með fyrirtækjum sem að gengur vel 2019 en hafa sagt að þau eru alltaf að reyna að bera núna rekstun í dag við hvernig var 2019 en þau hafa stöðu þætt. Við ætlum ekki að gera þetta eins. Við erum með nýtt félag. Sæðu og myndist á reset takka náðan. Ég held að hjá mörgum alum 2019 var kostnaðar að aldrei farið. Það gekk vel. 
varst bara byrjaður að rúlla, en það má alltaf gera betur. En þá er oft hagræðing útvistun verkefna, oft þessi minni aðlar innbættur að þeir sem er bestur í. Það er oft svona góðleið, fáðu aðra til að sinna öðrum þáttum. Þannig að það er, það er hérna, svo er að spurning með ráðningar, það er að finna erlent vinna allt, ef við munum ekki finna alla hérna, og svo framvegis. Kannski, svona síðast en ekki síst, breytt neyslumunstur. Það hafa verið færi ferðamenn og neyslan hefur breyst þess og ég komið náðan. Fyrir þetta svæði þá kann að, það getur að áhrif takmörk, hérna, takmörk aðgengja bílöfu bílum, sem dæmi. Vonandi ekki með nýtt flug að það er á móti. Bílöfu bílum eru farnir að að ferðamenn farnir að greiða meira bílalegu bíla. Styrkin króna getur ottið því að þeir eiga minna í afþreyingu. Þannig að ferðið sem staðar að þurfa stöðut að hugsa hvernig geta þeir náð þessu inn, auka tekjum per gest. Við vorum með hérna að velta fyrir okkur tilbúð til að fylla upp í ferðir. Er þetta að vera með svona eila last minute offer sko? Þegar ferðin verður farin, munar að ná hérna tveimur þremur í viðbót aðeins að auka margjunina og svo framvegis og eins þá hvað ferðamenn eru verðmetastir ferðamenn frá Nóru Ameríku hafa verið nokkuð margir og oft er þetta fólk sem að eyðir nokkuð mikið vildum taka svona sem dæmi sko ferðamenn frá Ástralíu nýja sjálandi þetta er það erfitt að alltaf sækja sérstaklega hann marga en kannski ekki stór hópur en þetta er samt hópur sem eyðir þetta mest Er þetta einhvern veginn að ná honum betrin? Er þetta greifandi? En þú veist þannig að það þarf að vera líka ákveðin svona markhóp og fókus í markasetningu og svona meis og svona aðeins að vera búin að sjá fyrir sig hvernig maður stefnir. Sko þá held ég að ég sé búin að ná að geta á mjög góðum tíma held ég, Magnur. Og ég segi hvað sem var of hratt þá hygg ég ekki vera að spyrja og Annars þakka ég fyrir mig og bara heyri vondi frá okkur. Takk fyrir Sævar og Guðmundur. Áhuga verið samantækt og mikið að tölum. Ég endilega hérna gjörði svo vel og nýti ykkur kaffið og teið og vatnið og Kannski ágætt að rétta úr sér núna, við erum að tengja hann Bjarna Herrera hér inn á fundin sem er næstur en hann vegna erfiðir að flug samgangna í morgunsári þá verður hann að vera með okkur á netinu. Sævar, þú kannski kemur og hjálpar mér. En það er alveg ljóst að samantektinni sem að þeir fóru hér yfir Sævar og Guðmundur að það er heilmiklar áskoranir framöndan en ekki síður mikil tækifæri. og margt spennandi tímar. En Bjarni Herrera, sem er næstur á mælindaskáni, hann er hérna fórstöðumaður sjálfbærni teimis KPNG og ætlar að fjalla um sjálfbærni og ferðaþjónustuna og hvar liggja möguleikarnir. Ok, flott. Takk fyrir, takk. Hérna, virkilega gaman að vera með ykkur svona í fjarska. Ég sem hérna akuriringur, borun og badfættur, veit það að það var náttúrulega ekkert að veðrinu fyrir norðan. Þetta hlýtur að vera í veðri fyrir sunnan sem hefur meina mér að koma norður í morgun. En það er svona eins og það er bara. Gaman að vera með ykkur, ég ætla að tala eins um hérna sjálfbærni og sjálfbærni í samhengi við ferðaþjónustuna. 
Við með mér líka Anna Bryndi sem ætlar að vera með mér til halds og tröst. Við erum með nokkra kynningar núna á næstunni þannig að hérna hún hoppar aðeins inn í með smá input. Ég ætla að byrja á því að tala bara aðeins um sjálfbærni, hugtækið sjálfbærni. Og hugtækið sjálfbærni því sjáið skilgreininguna þarna uppi vinstra megin að mæta þörfum núverandi kynnsluðar án þess að fórna getu fram til að kynnsluða til að mæta sínum þörfum. Þetta hugtæk var svona fyrst skilgreint í skýslu frá 1981 með minni rétt eða 71, nei sem lágt 71, hérna sem hét Brúntland skýslan sem var þá Brúntland fórstæðsar á þeirra Noregs fyrir samennuð þjóðurnar var að skilgreina sjálfbærni með þessum hætti og þetta er svona sú skilgreining sem hefur haldið sér síðan þá og þar sem við nótum í dæli að tali um sjálfbærni. Þannig að við viljum tryggja það að framtíð að kynnslaður hafi aðganga sömu auðlindum og lífsgæðum og jafnvel búið við betri lífsgæði til framtíðar. Þannig að ef að þetta er skilgreinu sjálfbærni þá sjáið þetta hægra megin þessi svokallu heimsmarkmið saminuðu þjóðana um sjálfbæra þróun. Þetta eru þá hinn eiginlegu markmið að því sem við stefnum og með því að svona vinna okkur í átt að þessu markmiðum þá og ná þeim ef mögulegt er að þá erum við að búa til sjálfbært samfélag og þarna sjáið þið markmiðum enga fátækt og mentun fyrir alla og hreint vatn og góða atvinn og hagvöxt og svo framvegis og svo framvegis og allt er þetta svona göfug og stór markmið og hérna sem að fyrirtæki og sveitafélög og stofnanir og fleiri er að vinna í átt af á hverjum degi. En mér langar líka svolítið að sitja í samhengi við fyrirtæki af því að eins og Guðmundur Hermanns svo Sævar voru að tala um að þá eru þetta fyrirtæki, rekstraræðilar eða þá sveitafélagu eða svona hérna samtök sem að eru í sjálfu sér þeir aðilar sem er að reka ferðaþjónustuna. Þannig að mér langar að setja þetta svolítið sjálfbærninni í búning fyrirtækjana og þá erum við að hugsa hvað getum við gert til að fyrirtækin rekstrar aðilarnir sjálfir sveitafélögin geti unnið sig átt að sjálfbærni. Og þar sjáið þið þarna skamstöðuna ESG eða á íslensku UFS sem að blokkast í umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti og hagsæld. Þetta er þá ramminn sem fyrirtæki eða stofnanir eða sveitafélög vinna eftir til að vinna sig í átt að sjálfbærni og í átt að þessum heimsmarkmiðum. Við þekkjum hugtæki samfélagslega ábyrð eða samfélagsábyrð. Það hugtæki er svona hægt og rólega að detta út úr orðabókinni og það er svona bara með að við þróun í heiminum og á Íslandi. Þá er það svona hugtæki að detta út og að kosna þessa ESG eða UFS hugtæks. Þannig að þetta gefur okkur svona ákveðin ramma að í hvernig við hugsum sjálfbærni rekstraræðla. Ef við hugsum svo líka, hvað er mikilvægt? Ef við hugsum bara sjálfbærni og þessi ESG mál eða UFS mál, þau eru mismunandi fyrir mismunandi tegundur og fyrirtækjum. Ég á mitt teimi og hérna erum það heppin að hafa unnið með fjöldanum allar öllum að fyrirtækjum, mismunandi fyrirtækjum, mismunandi atvinnugerum. Og hérna fyrir framan okkur sjáum við svona skiptingu á þessum umhverfis félagslegum þáttum og stjórnarháttum og því sjáum við þess að þetta er kleinuhringur fyrir hvern atvinnu gera. Og því sjáum við að hlutföllin í kleinuhringjunum eru mismunandi. Og ef við hugsum um banka, þarna undir fjármál og tryggingar, þá eru svona beinu umhverfislegu áhættunar eða umhverfislegu áskurnir eða umhverfislegu áhrifin af fjármálastarfsemi ekkit svo mikil. Þetta er í sjálfu sér bara skrifstofubygging og fólk sem að ferðast til og frá vinnu. En vissulega í gegnum útlán og fjárfestingar hafa þau greiðla mikil open umhverfisáhrif. En það eru áhrif sem að koma þá fram í gegnum stjórnarhættina að stjórnarhættir skipta rosalega miklu máli í fjármála tengdir starfsemi að það sé verið að fara eftir sér reglum og svo framvegis. 
að þess vegna er hlutfall stjórnarhátta mjög hátt hjá, hjá fjármálafyrirtæki og svo hérna, skiptir fólk í rosalega miklu máli þannig að félagslegu þátturinn er, er hlutfallslega minn stærri heldur en til dæmis umhverfisþátturinn. Og ef við förum að hægri á sinn og horfum að orkufyrirtæki, við hugsum bara þessi landsvirkjun og orkuðu dreykja okkur þessi stóru og norðurorku náttúrulega, að hérna, þessi stóru orkufyrirtæki að þau eru að vinna rosalega mikið með landi sjálft og valda jarðraski og er í stórum framkvæmdum og er að leggja hérna, lagnir og pípur og hvað þetta er allt saman nútum alla trissur til að tryggja orkuðaðgengi í okkar og, og, og svo framvegis að þe, þess vegna sjáum við umhverfisþáttin hlutfallslega miklu stærri heldur en eh, hérna, eh, hjá bönkum að því að orkufyrirtækin eru í svo rosalega beinu sambandi við eh, hérna, eh, náttúruna jörðina og hafa svo mikla stjórnaði hvernig þau geta hægað sér En svo horfi við miðuna á ferðaþjónustu fyrirtækin að þá sjáum við að hlutföllin þar eru aðeins öðruvísi og, og við erum að nota beni að byggja þessa greiningu okkar á uh, því sem að bara hérna, erlend greiningafyrirtæki hafa verið að uh, vinna og þannig að þetta er svona best praktis í raun og veru út í heimi og þetta er svona hort út frá augum fjármálamarkaða aðalega. En þarna í ferðaþjónustu fyrirtækjunum eða í ferðaþjónustinni að þá, þá eru hlutföllin samkvæmt þessum rannsóknum í, í svona og undir umhverfismálunum þá eru þetta náttúrulega orkuskipti og losun gróðurs og lofttegunda og landnýting og, og svona líffræðilegu fjölbreytileiki eru þeir svona aðalþættirni sem að ferðaþjónustu fyrirtæki geta haft áhrif á skiptir rammagsbíla og, og minka losun gróðurs og lofttegunda og svo framvegis. En einhver sér er að kannski hlutfallslega ekki starra en 20% þarna í kleinurhugnum. Uh, undir félagslega þættinum, 42%, þar erum við að sjá atriðin svo bara fjölbreytni í starfsaflans, uh, uh, að sé verið að borga rétt og góð laun, og þá er það með í huga svona áhrifin á nærsamfélagið, eða að sé verið að hafa í huga bara mannreytindi fólk, svo erum að uh, færið þegar hún stann nýtir uh, mikið erlent vinnuafl og, og svo framvegis, sé hugað að heilsu og öryggi, ekki bara starfsfólksins, heldur bara allra gesta og, og svo hérna, starfsþróun uh, að sé verið að svona kótsa fólki að ver, verða betra að starfsfólki sem sagt og, og eins og við þýfi til sem lega minn betra heldur en ég er að, að hérna, fólkið í ykkar fyrirtækjum eða í ferðaþjónustunni er, er það sem að svona gerir ferðaþjónustuna að stóru hluta þannig að það er mjög mikilvægt að hlúa að því. Undir stjórnarhætti og svona hagsæld falla atriði eins og að sé farið eftir síðareglum að, að fyrirtækjunum sé stjórnað vel, að sé góð framkvæmda stjórn og sé góð uh, stjórn og þau, þær hérna, stjórni séu rétt sett, saman settar, að sé farið eftir góðum stjórnarháttum og sé lagið áhugsla á svona góð samskipt við hagaðila og nærsamfélagið. En svo er það líka eins og það komið inn á hérna í fyrri erindum að það sé verið að huga að fjárfestingu í þróun og nýsköpun. Og, og svo er einn áhafari punktur sem eru svona skattgreiðslur og, og hérna, hverju reksturinn og hverju fyrirtækin og aðlarnir verða þess að skila í skattgreiðslur eh, til samfélagsins. Eh, ég ætla að fá að spila vídeo hérna og nú hún er að hérna eh, hljóðið beð erist með en þetta er nýtt svona til dæmis glæn nýtt video frá KBMG á heimsvísu sem að tekur aðeins saman bara þessa sjálfbærni og ESG mál og hvað það þýðir fyrir fyrirtæki og þegar horfi á þetta video þá sjáum við að þetta er rosalega mörg atriði sem að við þekki nú þegar og bara snýr að fyrirtæki rekstri almennt en þarna er verið að svona endurpakkað í inn hvernig maður getur hugsað um uh, rekstur fyrirtæki. The world has changed, and it's not just because of COVID. Consumers and employees have increasingly different expectations of the world and the businesses they buy from and work for. Your shareholders and lenders are under pressure from regulators and the market to prove that they're acting responsibly and investing sustainably. All will be making choices about which organizations they work with, so will yours be one of them? 
Each stakeholder looks at your business through their own lens, and this is your opportunity to choose what's behind it. What is your impact on our planet? What do you contribute to the communities you operate in? And how do you conduct yourself? ESG isn't something you do, it's everything you do and how you do it. It's your license to operate and it's your opportunity to lead. Your ESG strategy must be authentic, embedded in your business strategy, and owned by your board. Your ESG narrative looks right across your business and tells that story to the world. And your ESG metrics help people compare you with others, often via a rating. You'll want to consider how you conduct yourself as an organization and look to the ethics throughout your supply chain. What part do you play in the community? Is your business inclusive? Are you well governed? And is your leadership diverse and set up to hold the business to account? Look at the impacts of climate change, the natural resources you consume, and the waste you produce. Do you pay fair taxes? Treat your customers and suppliers ethically? And do your employees have safe, fair working conditions? And could they speak out if they see something wrong? Understand where you're strong and can be proud and know where you're vulnerable and then have a plan to make it better. People will expect you to set clear targets and have the data to measure your progress and report it to the world. They'll want the assurance that what's behind the curtain supports your performance and won't let you down. Your metrics will encourage investment and your narrative will talk to your stakeholders. When you're done, you'll have a resilient business set to thrive in a new reality, and you'll be playing your part to make the world a more sustainable, fairer, and better place for everyone. We believe that ESG makes businesses better. Discover how KPMG Impact can help so you on your... En uh, sjálfbærni með í samhengi við ferðaþjónustunu, hvar liggja tækifærin? Uh, þetta er það sem að við erum að pikka upp úr bara rannsóknum hérna og þaðan úr heiminum. Og þau, þær rannsóknir segja okkur að, að uh, svo sagt, fyrir, ferðaþjónustu fyrirtæki sem að leggja áhörslu á sjálfbærni og gera það rétt og faglega og fókus á það sem er raumvörulega mikilvægt, eins og var komið fram á undan, geti sótt sér aukna markar hlutdeild og hlutdeild og, og hérna aukið sína samkeppnishæfni eh sé betur í stakkbúinn til að ná í þessum high yield markópum eða þessum eco tourism ferðafólki sem að alla jafna ver lengri tíma á hverjum stað og eyðir meiru af fjármunum eh að að það ítu undir aukna framleiðni og nýsköpun uh, aukna ánægju starfsmanna og sem minni starfsmanna velta fólk, starfsfólk almennt bara vill vinna hjá fyrirtækjum sem að leggja áslag þannan málflokk uh, um sér að ræða sjálfbara verðmöndskupin til framtíðar uh, eigi mögulega aðgengi að sjálfbari fjármögnun hjá lánastofnunum eða, eða svona samband við lánastofnanir uh, verði svona aðeins öðruvísi og breytt og bet að því að lánastofnanir vilja í auknari mæli uh, eiga viðskipti við hérna uh, fyrirtæki sem er að leggja sitt að mörgum þarna uh, sé auki öryggi bara fyrir starfsfólk og viðskiptavinni og, og, og svo hérna eins og við sjáum svona allir til að Íslandi einhver fyrirtæki fari í gegnum uh, vottanir eins og vakan en, en það sé mikilvægt svona að Það sé ekki bara við eða hvert fyrirtæki fyrir sig að segja að séu ægilega sjálfbær, heldur að sé að vera að leita svona ytri staðfyrstingu á því að um sjálfbærni sé að ræða að fólk sé á réttri vekkverð þá örugar að geta tala um það í markasetningu og fleira. Uh, Anna, ég uh, inn. Já. Út á mjúd. Halló, já, heyri í mig núna. Já. Ok, rábæst, heyri um já. Ég ætla nú aðeins að koma inn á svolítið sín Íslands hvað varðar bæði heimsmarknin og þá sérstaklega sjálfbærni ferðaþjónustu. Það eru undirmarknið í heimsmarknum sem að varða sjálfbærni ferðaþjónustu beint að því auðvitað er 
ferðarþjónusta mikil partur í, í heiminum og fer vaxandi og þá sérstaklega hérna á Íslandi líka sem er þá ástæðan fyrir því að stjórnvöld hafa sett sér í sambandi við heimsmáttmiðin þessar helstu áskoranir sem að þarf að takast á við að því að til dæmis ferðarþjónustan er svo mikilvæg hérna á landi og Og þar er einmitt hérna dæmi um aðgerir sem að, sem að Ísland er að taka og þá er að stjórnvöld eru að setja sér. Og það eru orkuskiptin, vægtanlega stór þáttur eins og þið veiti og, kol, og kolmiðsfótspór ferðaþjónustunar. Þá er náttúrulega ráðist inn í, inn í innviða uppbyggingu og að það séu raflestustöðvar út um allt land og einnig fyrir, fyrir, um, fyrir hjólreiðar, það er Það er náttúrulega að vera innviður til staðar og það er einmitt það sem að stjórnvöld hafa farið í. Og þá er það sem að líka snýr beint að ykkur eru þessi 60 álagsvísar sem að þið eflist við um, um til þess að mæla álag á umhverfi innviði og samfélagið. Og í þessu samhengi er náttúrulega mikilvægt að nefna að staða Íslands er ennþá mjög góð að þegar við höfum verið að passa upp á náttúrun okkar og Við eigum mjög fallega og, og sterka náttúr til staða hérna á landinu. En það er einmitt að tryggja til framtíðar að það haldi áfram. Og með því einmitt að eins og þeir voru að nefna í könnuninni að umhverfið hérna á Íslandi er svo stór þáttur fyrir ferðaþjónustuna og svo stór svona selling point til, til útlanda og til erðandlega ferðamanna jafnt sem innlenda. Og, og síðan er það seinaslag með nefna stefnu stjórnvalda sem að einmitt fer eða snýra því að vernda náttúruna, auka öryggi sem er mjög stór partur auðvitað fyrir íslenska ferðaþjónustu út af því við búum í þessu umhverfi sem við búum í hérna á landinu og auðvitað stuðla að ábreki ferðahegnum. Það hefur allt áhrif á ferðaþjónustu og það er einmitt ferðaþjónustan þarf svolítið og fyrirtekin þurfa að vera náttúrulega undirbúin og svolítið vinna saman til þess að koma á þessari stefnu og, og ná þessu markmiðum. Og það fer svolítið inn á næsta púktin sem ég langa að nefna, sem er á næstu glæru, nefna þú vilji nefna eitthvað, nefna hann Bjarni? Já, frábært, takk. Það er einmitt þessi tækifæri og, og það er einmitt það sem að hann Bjarni var að nefna hann rétt á þann, að draga að uh, nýja markhópa og, og high yield markhópa Og það er, þú veist, ef að fara í sjálfbærni vegferð núna, að því það er einmitt, það er búið núna undanförn árum, er þetta orðið starra hugtak. Og við vitum öll að þarf að fara í þessa vegferð. Og það er ekki allir komnir á þann, á þann veg. Og þannig að núna að, að stökva á lestina er í raunni gríðilegt tækifæri, að þá, þá er maður svolítið á undan öllum öðrum. Og getur þannig skapa mjög mikið verði. En á einhverjum tímapunkti, ef að byggja er lengi, þá geta þessi tækifæri orðið að ógnum. Að því þá er maður farin að draga aftur úr og getur orðið eftir. Og það er nú einlega bara það sem langa að nefna í þessu og við kannski fyrum á næstu glæru. Það er svolítið svona þetta há og hvernig er mitt hérna og þetta er svolítið svona uh, rammi utan um hvernig það er hægt að byrja og taka skrifið og svona hvernig við nýtum okkur okkar vinnu í sjálfbærni rágjöfinni og það er auðvitað fyrsti þátturinn í þessu öllu sem að Bjarni er búin að koma inn á eru mikilvægst hættirnir og þá er auðvitað þegar þú ert að horfa á okay, hvað getum við gert sem fyrirtæki, hvernig getum við bætt okkur og orðið sjálfbærari þá þarf auðvitað að huga að hvað, er mest, hvað skiptir mestu máli eins og fyrir orku fyrirtæki að, að huga því að vera með betri eða að vernda persónuupplýsingar, það er ekki jafn mikilvægt en fyrir banka. Og þar á leyndi það þurfa umhverfsvektir að spila mikið meira í aðgera á allum og, og stefnu þessa fyrirtækis. Og þannig það er svolítið byrjunarreitinn á þessu öllu og, og síðan er farið að móta stefnu sem að tengi, er beint tengt við heimsmarkmiðin og sett mæli hvar það út frá því að því það þarf að mæla hvar, hvar við erum stött og, og síðan út frá því að setja sér markmið til þess að geta mælt árangurinn hvað þýðir árangur í rauninni og auðvitað þarf síðan að setja sér nákvæma aðgjöð áætlun til þess, að, til þess að geta fara í þessa vegferð og ég ætla nú ekki að hafa þetta lengur og því að við erum kannski komin yfir tíman og þú Já. kannski kemur við mér nokkuð loka orð Bara glæsilegt takkinlega fyrir og, og eins og kom fram í vídjóinu þá er þetta svona 
þá er þetta bæði bara eins og við segjum, þetta er svona the right thing to do, ef við horfum inn í hjartað og, og hlustum á það og hlustum á náttúruna þá vitum við að þetta er rétt að leiðin áfram að, að hérna, auka sjálfbæðni samfélagsins og en, en það er, það, þess vegna er það bara svona uh, þægileg hérna, meðfyldni með því að, að að um sé að ræða bara betri viðskiptahætti og, og viðskiptatækifæri líka til að rétta af stöðuna sem að Guðmundur Hermanns var að fara yfir á þannig að ég læta bara svona vera lokaðurinn okkar og bara takk einnilega fyrir að vera með ykkur.